Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulletin Ukas edisi tengah hari 20 September 2019. Anda bersama saya, Nadia Melissa Muhammad Davani. Susulan keadaan jerebu yang semakin teruk di Sarawak, operasi pemilihan awan dilakukan bermula hari ini. Menurut Sekretari Raja Tengkuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, operasi pemilihan awan tersebut akan menggunakan pesawat tentera udara di Raja Malaysia TUDM. Kata JPBNS, operasi pemilihan awam tersebut akan memberikan tumpuan di kawasan Sri Aman, Kuching, Semarahan, Sarike dan Kapit. Pengurusi JPBNS merangkap timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas turut ke pangkalan udara TUDM di Kuching pagi tadi bagi melihat proses melarutkan air garam ke tangki khas sebelum proses pemilihan awan dilakukan. Sementara itu, kualiti udara di Suri Aman kembali ke paras bahaya dengan mencatatkan indeks pencemaran udara 402 setakat pukul 8 pagi tadi berbanding bacaan 236 pukul 12.30 malam Kamis. Empat lagi kawasan dikategorikan pada paras sangat tidak sihat dengan Kuching mencatatkan bacaan IPU 248, Sarike 234, Semarahan 218 dan Sibu 202. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak pula melaporkan terdapat 1,037 sekolah melibatkan 20 pejabat pendidikan daerah ditutup hari ini akibat jerebu berbanding 890 sekolah semalam. Umpama hadiah buat penduduk Taman Sukma apabila sebuah dewan masyarakat bakal dibina menerusi projek program transformasi luar bandar. Projek yang bernilai 5 juta ringgit tersebut dijadualkan siap dalam tempoh setahun. Menurut Adun Semaryang, Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, projek itu merupakan antara penantian penduduk Taman Sukma yang sekian lama mahukan sebuah dewan masyarakat. Dan inilah yang uh, masyarakat di Taman Sukma memang nanti-nantikan ya ada sebuah dewan untuk kita gunakan untuk acara seperti perkahwinan dan uh, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan lah boleh dapat diadakan uh, menggunakan dewan Taman Sukma ini. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembidaan Dewan Masyarakat Taman Sukma petang Kamis. Sharifah Hasidah menambah peruntukan yang disalurkan itu merupakan salah satu usaha kerajaan negeri membantu rakyat. Peruntukan daripada yang Mak Muhammad dah sebanyak 5 juta ya, di bawah Rural Transformation Program yang Mak Muhammad Ketua Menteri dan ini merupakan uh, satu lagi projek daripada kerajaan GPS lah, untuk uh, rakyat dan masyarakat di sini. Hadir sama semasa program berkenaan ialah Ahli Parlimen Petra Jaya, Datuk Sri Fadilah Yusof. 25 kementerian, jabatan dan agensi kerajaan negeri telah dijemput untuk membentang maklum balas terkini melibatkan isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1 dan 2 kepada Ahli Jawatan Kuasa Akaun Awam, PAC Sarawak. Demikian kata pengurusi PAC Sarawak merangkap Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwo selepas mempengurusikan mesyuarat jawatan kuasa akaun awam negeri Sarawak kali ke-53 di Kuching pada Kamis. Rapat komiti yang berusaha seeking update on the status of the issue in the agency which are cause of action to ensure there are no recurrence of similar issue. Tambah beliau PAC Sarawak berperanan untuk memantau perbelanjaan wang rakyat secara efisien, efektif dan penggunaan yang ekonomi. Ini kerana katanya PAC sentiasa memastikan wang rakyat digunakan secara amanah untuk manfaat rakyat secara keseluruhannya. PAC is seriously executing its task and function in our parliamentary system of democracy as a check and balance to execute in the government machineries. This to make sure that public monies are properly spent for the benefit of the people as a whole. Laporan Jawatan Kuasa PAC Sarawak dijangka siap pada suku keempat tahun ini dan diserahkan semasa persidangan DUN untuk penelitian dan maklum malas ahli-ahli Dewan. Sekian Buletin Ukas edisi tengah hari 20 September 2019 berakhir di sini. Saya Nadia Melissa Muhammad Davani bersama kru penerbitan Buletin Ukas. Bertemu kembali pada Buletin Ukas edisi petang. Berhati-hati ketika memandu di musim jerebu ini, kurangkan aktiviti di luar dan jaga kesihatan. Dapatkan berita terkini dari Ukas dengan melayari ukas.serawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.